การบอกค่า pH ของสารละลายเราทําได้โดยใช้สารอะไรนักเรียนทราบไหมคะเราใช้สารอะไรที่จะมาบอกค่า pH ได้รู้ไหมอะไรคะสารที่ใช้บอกค่า pH หรือสารที่ใช้ตรวจสอบความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลายเราเรียกว่าอินดิเคเตอร์นะคะอ่าเพราะฉะนั้นรู้แล้วนะสารที่ใช้บอกค่า pH หรือบอกความเป็นกรดเป็นเบสคืออินดิเคเตอร์นี่ก็คือความหมายที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูถามว่าอินดิเคเตอร์คืออะไรสลาวุธก็จะตอบได้นะคะว่าอินดิเคเตอร์คืออะไรใช่ไหมมงคลคือสารที่ใช้บอกความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลายที่เป็นสารอินทรีย์เราได้แนวทางแล้วนะคะว่าอินดิเคเตอร์ต้องเป็นสารอินทรีย์ที่อยู่ในรูปของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนและมีโครงสร้างซับซ้อนอจากความหมายตรงนี้ทำให้เรารู้แล้วนะคะว่าหน้าตาของอินดิเคเตอร์เป็นลักษณะอย่างไรได้กี่ข้อแล้วคะคุณสมบัติของอินดิเคเตอร์กี่ข้อแล้วหนึ่งเป็นสารอินทรีย์สองอ่าอยู่ในรูปของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนก็ได้สามมีโครงสร้างซับซ้อนหมดหรือยังคิดว่าหมดหรือยังคะคนที่อ่านล่วงหน้ามารู้ไหมมีอะไรอีกอินดิเคเตอร์มีสีไหมคะส่วนใหญ่มีสีหรือไม่มีสีคาดว่ามีไหมไม่มีสีแล้วมันจะเปลี่ยนสีได้ไหมเหรอแสดงว่าไม่ได้อ่านหนังสือมาส่วนมากเป็นสารที่มีสีค่ะอินดิเคเตอร์ส่วนมากนะคะอินดิเคเตอร์จะเป็นสารที่มีสีและตัวมันเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่จะเปลี่ยนสีได้นะคะเมื่อสารที่หยดลงไปนั้นมีค่าความเป็นกรดเป็นเบสที่แตกต่างกันเนี่ยเมื่อหยดลงไปในนั้นเนี่ยจะทําให้ตัวของอินดิเคเตอร์หรือสีของมันเองเนี่ยเปลี่ยนสีได่ทีนี้เราไปดูลักษณะสำคัญนะคะลักษณะสำคัญของอินดิเคเตอร์ตรงนี้เสร็จหรือยังคะอ่าเสร็จแล้วอ่าเราไปดูลักษณะเมื่อกี้เราบอกคุณสมบัติไปแล้วใช่ไหมนักเรียนก็จดเป็นข้อๆได้แล้วว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไรและลักษณะสำคัญของมันอ่าข้อแรกช่วง pH ของการเปลี่ยนสีก็คือช่วงของสารละลายอินดิเคเตอร์เนี่ยนะคะมันจะเปลี่ยนสีจากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งมันจะวัดค่าเป็นช่วงค่ะของของอินดิเคเตอร์นะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของอินดิเคเตอร์เราใช้ว่าอะไรคะทราบไหมเหตุผลที่ใช้ต้องใช้สัญ,ญลักษณ์เพราะเนื่องจากว่าอินดิเคเตอร์นั้นเนี่ยเป็นสารที่มีสูตรโครงสร้างซับซ้อนเราจึงใช้ชื่อสัญ,ญลักษณ์นะคะใช้สัญ,ญลักษณ์แทนแทนสูตรของอินดิเคเตอร์ดูในนี้แล้วนักเรียนรู้ไหมอะไรน่าจะแทนอินดิเคเตอร์ H 
I N เล็กเห็นไหมคะอ่าก็คือบรรทัดล่างสุดที่นักเรียนเห็นนั่นคือสูตรแทนคำว่า indicator และมันก็จะสัมพันธ์กับคำว่า i n ลบด้วยก็คือ i on ของ indicator ที่แตกตัวออกมานะคะอย่างตัวแรก h i n เป็น indicator ที่อยู่ในรูปของกรดนะคะแต่ถ้า i ใหญ่ n เล็กลบนะคะ i n ลบก็คืออ่าอินดิเคเตอร์ที่แตกตัวมาในรูปของเบสนะคะซึ่งสารสองตัวนี้มันจะผสมกันอยู่ในค่าของอินดิเคเตอร์นะคะค่าของอินดิเคเตอร์อ่านี่คือข้อที่หนึ่งเสร็จยังคะตรงนี่ต่อนะคะไฮโดรเนียมไอออนหรือค่า pH ของสารละลายจะเป็นตัวควบคุมของการเปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอร์ซึ่งมันจะมีค่าเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะอินดิเคเตอร์ในสารละลายใดถ้ามีความเข้มข้นของ HIN นะคะความเข้มข้นของอินดิเคเตอร์ในรูปของกรดมากกว่าอินดิเคเตอร์ในรูปของเบสเนี่ยสิบเท่าขึ้นไปจะทำให้ตัวเนี้ยนะคะตัวควบคุมก็คือค่าของไฮโดรเนียมไอออนซึ่งมันจะเห็นสีสีที่เป็นกรดนะคะสีที่เป็นกรดซึ่งสีมันก็จะออกไปทางของ S I N นะคะและถ้าสารละลายใดสารละลายที่เราจะนำมาใช้ทดสอบมีค่าของอินดิเคเตอร์ในรูปของเบสนะคะ I N ลบก็คืออินดิเคเตอร์ในรูปของเบสมากกว่ามากกว่า10เท่าขึ้นไปเช่นกันก็จะเห็นสีของทางด้านที่เป็นรูปของเบสดูยกตัวอย่างอ,าอย่างสมการนี้เห็นไหมคะ H I N ในรูปของกรดบวกน้ำแล้วได้แตกตัวเป็นไอออนของไฮโดรเนียมไอออนและอินดิเคเตอร์ไอออนนะคะไอเอ็นลบโดยปกติอินดิเคเตอร์ของรูปกดก็จะมีสีแดงอันนี้หมายความว่าถ้าเนี่ยเอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้ทดสอบแล้วสารนั้นมีค่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมากหยดลงไปแล้วสารก็จะออกมาเป็นสีอะไรคะสีแดงแต่ถ้าสารนั้นมีค่าความเป็นเบสอยู่มากหยดลงไปแล้วสีของอินดิเคเตอร์ก็จะออกมาให้เห็นในรูปของด้านที่เป็นเบสซึ่งก็จะได้สีเหลืองค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองฝั่งนะคะด้านที่เป็นกรดกับด้านที่เป็นเบสเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เอาค่าตัวเลขตรงนี้นะคะมาในการที่จะบอกได้ว่าสีเนี่ยเราก็เป็นโหราศาสตร์ได้นะคะเป็นหมอดูทำนายได้ว่าสีที่ออกมาน่าจะเป็นสีแดง
ถ้าเรารู้ว่าหยดกดลงไปนี่ก็คือลักษณะสำคัญนะคะต่อไปข้อที่สามเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะ,ะข้อที่สามอินดิเคเตอร์ของกรดเบสนี้จะเปลี่ยนสีที่ค่า pH ช่วงใดก็ขึ้นอยู่กับค่า k ด้วยค่ะค่า k ของอินดิเคเตอร์ด้วยเห็นไหมคะรู้สึกว่า k นี่มันทำไมคะมันคิงจริงๆนะก็คือแบบว่าสำคัญทุกเรื่องเลยนะคะอินดิเคเตอร์ค่า k ของการอัตราเร็วค่า k ของสมดุลค่า k ของกดเบสค่า k ของน้ำค่า k ของอินดิเคเตอร์มีทุกเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับค่า k เป็นสำคัญก็มีลักษณะสำคัญด้วยกันสามข้อนะคะที่เราพูดถึงทีนี้นักเรียนพอจะรู้จักอินดิเคเตอร์ที่เราสามารถนำมาจากธรรมชาติบ้างไหมอะไรบ้างคะ,ะส่วนมากจะเป็นสีที่สกัดได้จากใบไม้ดอกไม้เช่นอะไรบ้างคะอันชันน่ะนักเรียนจะจําได้เรียนในมไหนมาคะอ่าในมต้นใช่ไหมอันชันมีสีอะไรคะอ่ามีสีม่วงนะคะออกน้ําเงินใช่ไหมอ่าครูก็เคยมีประสบการณ์นะคะเอาไปเอาดอกอันชันเนี่ยไปคั้นทําน้ําอันชันนะคะปรากฏว่าพอเราทําเป็นแบบน้ําพันธุ์น่ะก็คือบีบมะนาวลงไปจากจากสีน้ําเงินนะที่มันได้จากดอกอันชันเนี่ยนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะเออเป็นสีม่วงเลยยิ่งบีบมะนาวลงไปมากเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีทำไมมันเปลี่ยนได้เพราะอะไรคะเพราะอะไรอ่าเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ค่าตามค่า pH มะนาวเป็นอะไรคะน้ำมะนาวเป็นกรดพอเปลี่ยนไปสีมันก็จะออกไปทางสีแดงก็มันก็เลยเปลี่ยนจากน้ำเงินไปเป็นม่วงม่วงแดงเป็นชมพูนะคะแล้วถ้าเราใส่มากๆจนกระทั่งมันก็จะเปลี่ยนเป็นไม่มีสีได้นะคะเดี๋ยวเขาน่าจะลองมาสาธิตให้พวกเราดูนะคะวันนี้หาไม่ชันนะดอกอันชันเมื่อก่อนมีอยู่เป็นพุ่มเลยปรากฏว่าใครตัดไปหมดเลยไม่รู้ไม่ไม่มีให้ให้เด็ดเลยนะคะเดี๋ยวถ้าใครมีเขาหน้ามาได้ไหมมีไหมดอกอันชันที่บ้านมีปากนอกจากดอกอันชันแล้วมีอะไรอีกคะกระเจี๊ยบคุณได้ยินว่ากระเทียมเลยตกใจกระเจี๊ยบรู้จักไหมกระเจี๊ยบส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาหันมาทานรับประทานน้ําผลไม้สมุนไพรใช่ไหมน้ํากระเจี๊ยบน้ําใบเตยน้ําใบบัวโบกน้ําอะไรคะ,ะกระเจี๊ยบมีสีอะไรลูกสีแดงนะคะสมัยก่อนตามอยู่บ้านนอกบ้านนอกตามป่าป่าจะมีขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้พอมาอยู่ในเมืองนี่หัวหินหายากนะคะต้องไปตามตําบลต่างๆตลาดหาซื้ออย่างเดียวใช่ปะอย่างสมัยครูเป็นเด็กๆเนี่ยดอกลักเวลาไหว้ครูเนี่ยดอกบามะรุโรยดอกลักดอกอะไรเนี่ยก็ไปเก็บตามข้างๆทาง,ทางตามกันคลองอะ่ะเยอะแยะเลยแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงคะเออต้องซื้ออย่างเดียวไม่ค่อยมีขายแล้วแพงด้วยนะคะอ่าเราไปดูการใช